Một khởi đầu tốt đẹp. Một câu hỏi tôi thường nhận được là gậy bắt đầu vung lên như thế nào? Đây là một câu hỏi hay, bởi vì phần đầu sẽ quyết định phần diễn ra tiếp theo trong cú vung gậy. Bí quyết ở đây là khi bạn đã vào tư thế đúng, chuẩn bị đánh bóng, cần giữ cho các bộ phận cử động giống như một khối thống nhất, tức là gậy, tay và ngực, tất cả đều cử động như một. Ta thấy nhiều tay gôn vung gậy lên bằng tay hay ngoắc nó ra sau rất nhanh. Điều này làm hỏng những phần tiếp theo của cú đánh. Đây là lời khuyên dành cho bạn. Dùng một gậy để đo, gióng gậy hướng tới mục tiêu, đặt một trái bóng vào cuối gậy. Lúc này, bóng nằm ngay bên cạnh đường mục tiêu. Đó là vị trí thích hợp, vì khi bạn vung gậy, bạn hơi vung gậy ra xa, gậy sẽ phải hơi di chuyển vào trong. Nên quả bóng phụ có tác dụng xác định bạn vung gậy răng phía ngoài, vào trong hay nâng lên. Bí quyết ở đây là vung gậy như thể quét bóng đi, tức là các bộ phận cử động như một, gậy, bàn tay, cánh tay, vai và ngực. Điều này rất quan trọng. Để khởi động cú đánh, bạn lắc lưu gậy theo một tần số thích hợp. Bây giờ khi vung gậy, bạn cần đảm bảo có cảm giác bắt đầu cú vung gậy cùng với đầu núm gậy ở trong. Đây là một yếu tố quan trọng. Nhiều người bắt đầu với đầu gậy và vung gậy ra khỏi vị trí thích hợp. Có người vung gậy ra sau ở vị trí không thích hợp này. Nên bí quyết là khi bạn vung gậy với các bộ phận cử động như một và núm gậy ở trong, hãy đảm bảo là khi vung gậy ra, đầu gậy phải nằm phía ngoài hai bàn tay, không được ở phía sau hay lên trên. Khi bạn vung gậy đều như thế, bạn sẽ thấy đầu gậy liên hệ với bàn tay, tạo ra một góc nông. Bằng cách đặt bóng phụ ở đây, bạn có thể hình thành cảm giác vung gậy một cách tự động và khởi đầu đúng đắn. Hãy thực hành trên bãi tập, nó sẽ giúp bạn khởi đầu tốt đẹp với cú vung gậy. Khi đó, phần còn lại của cú vung gậy cũng sẽ ổn. Thoát khỏi hố cát. Nhiều người không hiểu tại sao các tay gôn chuyên nghiệp lại coi đánh bóng trong hố cát là dễ dàng. Người chơi nghiệp dư thường hỏi tôi cách đánh bóng ra khỏi hố cát. Tôi thường thấy thế này. Người chơi ở tư thế căng thẳng. Họ đánh bóng giật lên, không thoát khỏi hố cát. Chỉ được nửa đường tới cạnh hố. Rồi cú đánh tiếp theo, họ đánh bóng ra khỏi green. Nếu đây là vấn đề của bạn, tôi sẽ giúp bạn đưa bóng khỏi hố cát và tới gần cột cờ. Nhiều người chơi không biết làm thế nào để đưa bóng ra khỏi hố cát và tới green. Hãy nhớ trong cú đánh này, ta không đánh vào bóng mà là đánh vào cát ở dưới bóng để đẩy bóng lên. Điều cần làm ở các hố cát thông thường là đứng ở tư thế mở. Nhưng ở vị trí này, cần đứng sao cho đầu vuông góc với đường mục tiêu. Còn hai chân đứng trên đường song song với đường mục tiêu. Dạng chân rộng sao cho bóng nằm trên đường vuông góc chạy qua giữa hai chân. Cũng không khác nhiều so với cú đánh tư thế mở thông thường. Nắm gậy cho vuông góc, không để gậy mở hay đóng. Đặt tay hơi dịch xuống dưới. Khi bạn ấn chân xuống cát cho vững, bạn sẽ muốn đặt tay như vậy để bù lại độ lún. Bí quyết ở đây là thực hiện cú đánh rộng và nông. Nếu muốn đánh bóng ra khỏi hố cát, bạn sẽ không muốn vung gậy quá sốc. Bạn muốn gậy tiếp cận với cát ở một góc rất nông, rồi di chuyển một lớp cát mỏng lên. Không được để gậy đào xuống. Bí quyết đầu tiên là giữ hình tam giác tạo bởi tay và vai, rồi cử động đồng bộ. Không được cử động cổ tay quá nhiều. Như các tay chơi nghiệp dư hay mắc phải, họ không thể kiểm soát được cổ tay và cách giải phóng gậy. Bạn vung gậy với hình tam giác ra sau rồi ra trước, được điều khiển bởi ngực. Cần cảm giác được cổ tay không bị căng chặt và phần cát mà đầu gậy có thể di chuyển qua theo một góc rất nông. Cần giữ đầu gối linh hoạt. Điều này rất quan trọng, đừng đứng thẳng lên. Bạn có thể điều khiển cú đánh bằng vai và ngực. Khi bạn cảm giác cánh tay vươn ra, bạn sẽ thấy tất cả những gì cần làm là tăng tốc độ của ngực để đánh bóng lên. Vậy hãy nhớ, hình tam giác di chuyển ra sau rồi ra trước, không được cử động cổ tay. Tất cả tốc độ được tạo ra bởi ngực. Vậy hãy giữ cho chân đứng vững và linh hoạt. 
Cầm gậy dịch xuống dưới chút ít. Cảm giác đầu gậy có vẻ di chuyển ra sau rồi ra trước, chứ không lao xuống. Vì vậy, cần di chuyển theo một góc nông. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng bạn có thể học cách cử động như vậy. Góc tiếp xúc với cát rất nông, như bạn thấy ở đây. Chỉ có một lớp cát mỏng bị sới lên. Vấn đề là chỉ cần điều chỉnh tốc độ của ngực và tay. Cảm giác ở đây là cổ tay không bị khóa chặt. Vậy, hãy cảm giác hình tam giác cử động ra sau và ra trước, giữ đầu gối linh hoạt. Thực hành nhiều và bạn sẽ đánh được bóng ra khỏi hố cát.